Okey, hari ni cikgu nak ajar macam mana awak nak design background untuk permainan awak menggunakan background yang boleh dapat dalam Google. Maksudnya bukan hanya guna yang ada dalam Scratch. Okey, supaya game awak nampak lagi menarik. Pertama sekali buka PowerPoint, boleh type dekat sini PowerPoint. Okey, make sure buka PowerPoint awak. Kemudian make sure um, size untuk PowerPoint awak adalah Ya, yeah, pergi dekat design, pergi dekat slide size, make sure it's standard for three eh. Okay, uh, ensure fit, ensure fit. Okay, okay, kemudian uh, ni contoh untuk permainan Steve. Okay, permainan Steve ada bahagian instruction. Jadi, cikgu tunjuk contoh instruction Steve yang asal. Kalau kita tengok, cantik tapi dia agak tak menarik. Okay, jadi... Macam ni, uh, yang pertamanya awak dah type bisa siap apa instruction yang awak nak. Kemudian awak pergi ke Google. Okay. Dan cari ke gambar background mana-mana yang awak nak lah. Contohnya, cikgu pilih yang ni. Dan make sure background awak tu HD lah. Uh, kalau tulis HD pun lagi baik lah. Dan sebagainya. Okay. Kemudian awak right click dekat gambar yang awak berminat tu. I'm not sorry. Uh, right click and save image as. Okay, dan save lah. Tekan save. Okay. Uh, cikgu dah download. Siap-siap. Okay, so kat sini pergi balik kat PowerPoint. Right click and format background. Okay, kat sini ada banyak pilihan. Tekan picture or texture fill. And then click file. Make sure you choose the one that you already download lah. Contohnya background ni. Cikgu dah download. Okay, kalau kita tengok kat sini. Texture still lagi tak nampak. Jadi, make sure awak tukar warna untuk texture. Sebagai contoh, cikgu pilih warna kuning. Okay. Tapi, still lagi tak nampak cikgu boldkan dia. Hmm, still lagi tak nampak dan kurang menarik. Jadi, cikgu pilih font yang cikgu ada. Iaitu Adventure. Dan cikgu buat shadow. Okay. So, kalau kat sini kita nampak dengan jelas dan dia nampak lagi menarik lah. Berbanding yang asal. Okey, sama juga dengan yang ni. Awak bold kan. Okey, boleh tarik ke tepi. Make sure dia cantik lah susunan dia. Okey, macam ni. Cikgu galakkan awak guna shape. Insert. Shapes. Pilihlah shape apa yang awak nak. Okey, untuk fill shape ni, cari warna yang agak terang. Okey, contohnya warna kelabu. Dan adjust uh, sebelum tu right click, send to back. Okay, kalau kita nampak, ah, kalau awak nak buat macam ni pun dah cantik. Kalau tak, okay, awak boleh adjust transparency dia kat sini. Tekan dekat shape tu, adjust transparency. Tak nak bagi dia nampak sangat box kan. Okay, so dia jadi macam tu lah. Bagi cikgu dah okay dah. So cikgu, awak save je. Okay, make sure awak save as JPEG. File interchange format. Maksudnya JPG. Ni gambar lah JPG ni. Okay. Okay. Uh, just this one. Okay. Kemudian awak pergi dekat scratch awak balik. Okay. Pergi dekat backdrop. Bagian backdrop. Backdrop. So, okay. Backdrop. Backdrop ke sini. Dan kat sini awak klik yang upload backdrop. Backdrop. Sorry. Okay, pergi balik dekat file tadi and pilih yang instruction tu. Okay, so dah ada backdrop instruction, convert to vector. Uh, awak boleh adjust lah kalau nak naik ke atas dan nak besarkan dia. Sorry. Okay, uh, so dah jadi macam ni. Gantikan dia ke atas balik. Okay. 
this contoh yang Steve punya eh. Cikgu buat untuk yang Steve punya. Ha, kalau sebenarnya nak takkan bawah tak apa. Tapi cikgu rasa lagi cantik kita susun backdrop tu ikut uh, turn dia bila dia keluar. Okay, untuk yang ni nombor dua, right? Okay, so dekat sini uh, Steve bagi nama stars. Okay, so kita delete. Okay, instruction. So, kena check balik dekat code semua tu. Contohnya macam back button. So, when backdrop switches to instruction. Okay. Uh, button ni sama. Okay ni. Switch backdrop to instruction. When backdrop switch to instruction. Okay, kita cuba tengok. Si, nampak lagi menarik sebenarnya. Okey, itu saja untuk tutorial kali ini. Selamat mencuba.